ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സബ്നെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സബ്നെറ്റിങ്ങിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സ്മോൾ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഫ്രം എ ലാർജ് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഒരു ലാർജ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെറ്റ്വർക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് സബ്നെറ്റിങ് സബ്നെറ്റിങ് എന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയായിരുന്നു അതായത് ഒരു കമ്പനിയിലെ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും അറുപത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വിധം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് സി ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട ഒരു കമ്പ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ് ചെയ്താൽ തന്നെ അതായത് ഇപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ എന്ന നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഐ പി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ല അതായത് അറുപതും പ്ലസ് അറുപത് ഈ ടോട്ടല് നൂറ്റി ഇരുപത് പി സി ഐ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഐ പി വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്നെറ്റിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഈ സെയിം നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യാം ഐ പി സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിവിടെ ടു അടുത്തൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് ഈ ഉള്ള ഇരുന്നൂറ് ഡോട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡോട്ട് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതായത് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സബ്മിറ്റിങ് പോസിബിളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ബിറ്റ് സബ്മിറ്റിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ബിറ്റ് സബ് ടു ബിറ്റ് സബ്മിറ്റിങ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ടു ബിറ്റ് സബ്മിറ്റിങ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിതിനെ വീടിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സി ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട നെറ്റ്വർക്കാണ് ഓക്കെ ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഡോട്ട് സീറോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ടു ബിറ്റ് സബ്മിറ്റിങ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അത് എവിടെ എഴുതി അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എത്ര ബിറ്റ്സുകളാണോ ഉള്ളത് ഈ ഓരോ ഒക്ടിക്റ്റിലും എട്ട് ബിറ്റ്സുകൾ വീതം ഓരോ ഒക്ടിക്റ്റിലും എട്ട് ബിറ്റുകൾ വീതമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ബിറ്റ്സുകൾ വീതമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ എട്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എട്ട് ബിറ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഈ എട്ട് ബിറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ എട്ട് ബിറ്റുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ഈ എട്ട് ബിറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ടു ബിറ്റ് സബ്മിറ്റിങ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇടത് സൈഡിൽ നിന്ന് എട്ട് ബിറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബിറ്റ് അതായത് ടു ബിറ്റ് ടു ബിറ്റ്സ് മാത്രമേ എടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ അതിൻ്റെ ബൈനറി എഴുതണം ബൈനറി എഴുതി പോകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ അറുപത്തിനാലിന് നേരെയുള്ള വല സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ അറുപത്തിനാലിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ട് സീറോ ഇട്ടു സീറോ ഇട്ടു അപ്പുറത്തേതും സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഡബിൾ സീറോ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറുപത്തിനാലും സീറോ ആയി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർഷൻ സീറോ ആയി അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ആണ് രണ്ട് സീറോ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വണ്ണ് വരുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ഇടുക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി അതിപ്പം സീറോ സീറോ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് എന്താണുള്ളത് സീറോ വണ്ണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ വണ്ണ് ഈ വണ്ണ് വരുന്നത് ഏതിന് നേരെയാണ് അറുപത്തിനാല് നേരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നെറ്റ്വർക്കായി അറുപത്തിനാല് എടുത്തു ഇനി അടുത്തത് സീറോ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് വൺ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഈ വൺ സീറോയ്ക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ വൺ അപ്പായിട്ടുള്ള എന്താണ് വ
ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ടു ബിറ്റ് സബ്നെറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ സബ്നെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ടു എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നിശ്ചിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് വണ് ടു ടോട്ടൽ എട്ട് ബിറ്റ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഹോസ്റ്റ് പോർഷനിലെ എട്ട് ബിറ്റുകൾ നമ്മൾ ബിറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഓരോ ബിറ്റിനെയും വാല്യൂ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എട്ട് ബിറ്റുകൾ നമ്മൾ എഴുതി ഇപ്പോൾ ടു ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പത്തിന് നമ്മൾ ബൈനറി കൺവേർഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെസിബിൾ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ കിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഐ പി സബ്നെറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് വലിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഈ സി ക്ലാസിൽ പെട്ട വലിയ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സബ്നെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചു അതായത് ആദ്യത്തെ സബ്നെറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നും രണ്ടാമത്തത് സബ്നെറ്റ് വർക്ക് എന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് സബ്നെറ്റുകൾ കിട്ടിയല്ലോ സബ്നെറ്റ് വർക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഫസ്റ്റ് സബ്നെറ്റ് വർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സീറോ അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ടു ത്രീ ടു അങ്ങനെ പോകുമല്ലായിരുന്നു അതായത് ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഐ പി കൊടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഐ പി കൊടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഐ പി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി തൊട്ട് നമ്മളിതിനെ രണ്ട് സബ്നെറ്റുകൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇനി ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സബ്നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മളിപ്പം ടു ബിറ്റ് സബ്നെറ്റ്വർക്കിങ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ആണ് ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഐ പി വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഐ പി വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നും അതായത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറുപത്തി ആറ് പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആ നെറ്റ്വർക്കിലെ ലാസ്റ്റത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് വരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നെറ്റ്വർക്കായി അടുത്ത നെറ്റ്വർക്കായി വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒരു നെറ്റ് ഒന്നാമത്തെ നെറ്റ്വർക്കും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ അവസാനത്തെ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഐ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഉള്ള ഐ പി വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ പി ആണ് കാരണം ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ പി വരുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആയി പി കണക്ക് കണക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് സബ് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അവിടുത്തെ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സബ് നെറ്റ്വർക്കിൻ
അതൊക്കെ വരുന്ന വഴി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ട്യൂബ് നെറ്റ്വർക്കിലെ ഇതിന് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് സി ക്ലാസ് ആണല്ലോ ഈ സി ക്ലാസ്സിലെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് നമ്മൾ സാധാരണ സി ക്ലാസ്സിലെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എത്രയായിരുന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ എന്നായിരുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു ഐ പി അഡ്രസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് കൂടെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു സി ക്ലാസ് ഐ പി അഡ്രസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് സീറോ എന്നായിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ വലിയ വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിനെ വീണ്ടും സബ് ചെയ്തു അതായത് സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അതിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സബ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സബ്നെറ്റ് മാസ്കും മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്നാണ് നമുക്ക് അതിന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ന്യൂ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സോറി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ ടു സി ക്ലാസ്സിലെ ടു ബിറ്റ് സബ്നെറ്റിന്റെ ന്യൂ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടു ബിറ്റ് സബ്നെറ്റ് വർക്കിംഗിലെ ഈ സബ്നെറ്റിങ്ങിന്റെ ഇത് അതായത് ഇതിന്റെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ടു ബിറ്റ് സബ്നെറ്റിന്റെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് സി ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് വൺ നയൻറ്റി ടു എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പഠിക്കാം അതിന് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സബ്മിറ്റിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ സബ്മിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ ടു ബിറ്റ് സബ്മിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് അത് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം